எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா மூவிங் காயில் கெலவனாமீட்டர் அப்படிங்கிற டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மூவிங் காயலுடைய கெலவனாமீட்டருடைய அப்ளிகேஷன் என்ன இந்த மூவிங் காயல் கேலனாமீட்டருடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்குது இந்த மூவிங் கால் கேலனாமீட்டருடைய அந்த டெரிவேஷன் பார்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா இந்த மூவிங் காயல் கேலவனாமீட்டருடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட் இந்த மூவிங் கால் கேலனாமீட்டருடைய மிக முக்கியமான போர்ஷன்னாக்கா இதை தான் சொல்கிறோம் சரிங்களா இந்த இடத்துல இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேம் ஒன்று தெரியுது இந்த ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேம் எதாவது உருவாக்கியிருக்கு அப்படின்னாக்கா அலுமினியத்தினால் உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேமில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா காயில் பவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸுங்க இருக்குது நிறைய நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸுங்க பவுண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்போ அந்த காயில் ரெண்டு எண்டு இருக்கும் இல்லையா அதில் ஒரு எண்டு என்ன பண்ணியிருக்கோன்னாக்கா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்ப்ரிங் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஒரு ஸ்ப்ரிங் கனெக்டாக இருக்குது லோவர் எண்டோ ஒரு ஸ்ப்ரிங் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்பர் எண்டு என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு பாஸ்பர் ப்ரௌன்ஸ் ஒயர் அப்படிங்கிற ஒயரால் சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு எண்டில் ஒரு எண்டு இந்த பாஸ்பர் ப்ரௌன் ஒயர் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்பர் எண்டு அது சஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தேவைப்பட்டிருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெண்டு ஒரு ஸ்ப்ரிங் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா அப்போது இந்த காயிலுக்கு கரண்ட் நம்ம எங்கே அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த லோவர் ரெண்டுக்கும் இந்த அப்பர் ரெண்டுக்கும் இடையில் நம்ம கரண்ட்டை அப்ளை பண்ணும்போது இந்த காயிலுக்குள்ள என்ன ஆகிடும் கரண்ட் வந்துடும் புரியுதுங்களா பி கியூஆர்எஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஃப்ரேமுக்கு கரண்ட் என்ட் ஆகிடும் ரைட்டுங்களா ரைட் இது வந்து நம்ம எல்லுன்னு வச்சுக்குவோம் இது வந்து பின்னு வச்சுக்கலாம் ரைட்டுங்களா ரைட் அந்த விதத்தில் அதுக்கு பிறகு பார்த்தோம்னா அந்த ரெக்டாங்கல் ஃப்ரேமுக்குள்ளே ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் தோர் இல்லையா இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கு பாருங்கள் இது வந்து சாஃப்ட் ஆன் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா இங்கே இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு நம்ம இங்கே தோர் பார்த்திங்கனா இதுதான் வந்து ஹார்ஷ் ஷூ மேக்னெட் சொல்லுவாங்க அதை இந்த ஹார்ஷ் ஷூ மேக்னெட்டில் தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொ ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுடைய அளவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தட் மீன்ஸ் சென்சிட்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த சாஃப்ட் ஆன் கோ யூஸ் பண்ணுறோம் இன்னொரு அப்ளிகேஷன்ஸ் இதில் இருக்குது எட்டி கரண்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் பயன்படுத்துகிறாங்க நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் ரைட்டுங்களா ஸோ இது சாஃப்ட் ஆன் கோர இது அலுமினியம் ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேமு இந்த ஃப்ரேமில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் காயில் இன்சுலேட்டர் ஒயரை பவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு எண்டில் ஒரு ரெண்டு கீழே என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஸ்ப்ரிங் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் ரெண்டு அந்த காயில் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பாஸ்பர் ப்ரௌன் ஒயரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இந்த பாஸ்பர் ப்ரௌன் ஒயர் வந்து சஸ்பென்ஷன் ஒயரை இந்த பாஸ்பர் ப்ரௌன் ஒயரில் ஒரு மிரர் ஒன்று அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ரைட் கரண்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இதோ இந்த பாஸ்ப இந்த எண்டுலேயும் இந்த எண்டுலேயும் நம்ம கரண்ட் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த சர்க்கியூட்டில் கரண்ட் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த என்டையர் அமைப்பையும் இங்கே இருக்கு பார்த்திங்களா ஹார்ஷ் ஷூ மேக்னெட்டுக்கு இடையில் போய்ட்டு நம்ம சஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஹார்ஷ் ஷூ மேக்னெட்டுக்கு இடையில் எப்படி போய் சஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம்னாக்கா இந்த மாதிரி போய்ட்டு உள்ளே சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவோம் புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி போய்ட்டு சஸ்பெண்ட் ஆகிடுதுக்குள்ளே ஸோ இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் புரியுதுங்களா இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இதுதான் அந்த மிரர் சொல்லுவோம் இந்த மிரருடைய அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னாக்கா இது ஒரு இருக்குது பார்த்திங்களா இது ஒரு லைட் லைட் எமிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பீம் ஆஃப் லைட்டு இங்கே ஒரு ஸ்கேல் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கேலில் இங்கே ஜீரோ இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைன் கொடுத்துருப்பாங்க அதே போல் ஜீரோலேருந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பீம்ல இருந்து லைட் இந்த மிரரில் போய் படும் பட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடிய லைட் என்ன செய்யும் அந்த ஸ்கேலில் இங்கே வந்து விழுது அப்படின்னாக்கா இந்த காயில் இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த இந்த ரெக்டாங்கல் காயில் அது எந்த விதமான டார்கை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலை அப்படின்னாக்கா இங்கே இந்த பீம்ல இருந்து இந்த மிரருக்கு போகக்கூடிய லைட்டு பட்டு இங்கே வந்து போய் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது இந்த சென்டர்லேயே வந்து விழும் சென்டர்ல வந்து விழுந்துச்சுன்னா கரண்டில் கா கர காயிலில் கரண்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் நம்ம இந்த டேர்மினல்ஸில் கரண்ட்டு கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த டேர்ன் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா இது இந்த ரெக்டாங்கில் காயில் பார்த்திங்களா அது என்ன ஆகும் டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் டார்க்குனாக்கா எப்படி டார்க் வருது அப்படின்னா நம்ம அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு தெரியும் கரண்ட் கரண்ட் ரெக்டாங்குலர் லூப்பை மேக்னெட்டிக் ஃபில் இருந்துச்சுன்னா டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணு சொல்லுது முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படி தானே அப்போ நம்ம கரண்ட் அப்ளை பண்ணிடுறோம் அந்த காயிலுக்கு இந்த ஹார்ஷ் மேக்னெட
ஆசுலேஷன் என்ன ஆகும் அதிகமாக இருக்கும் சொன்னது புரியுதுங்களா அப்போ இங்கே ஆசுலேஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுனாக்கா அந்த லைட் ஸ்பாட் இங்கே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதும் ஆசுலேட் ஆகிறதும் அதிகமாக இருக்கும் இந்த லைட் ஸ்பாட் எந்த இடத்துலுக்கு ஆசுலேட் ஆகுதுங்கிறத வச்சு நம்ம கரண்ட்டை மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த ரெக்டாங்குல் லுக் டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம் இந்த ரெக்டாங்குல் லுக் டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்பொழுது இந்த சஸ்பென்ஷன் ஒயர் என்ன பண்ணும் டார்கை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய டார்க் வந்து டிஃப்ளக்டிங் கப்பிள் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் அதாவது டிஃப்ளக்டிங் டார்க்னு சொல்லலாம் இந்த ஒயரில் டெவலப் ஆகக்கூடிய அல்லது இன்ட்யூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த டார்க்கு பேர் என்னென்னா ரெஸ்டோரிங் கப்பிள் ஏன்னா இங்கே என்ன டேரக்ஷனில் டார்க் இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் தான் இந்த சஸ்பென்ஷன் ஒயரில் டார்க் இருக்கும் அது ரெஸ்டோரிங் கப்பிள் சொல்லுவோம் அதுக்குரிய டெரிவேஷன் நம்ம போர்டில் போய்ட்டு நம்ம டெரைவ் பண்ணிக்கலாம் மூவிங் கயல் கேலனாமீட்டருடைய அந்த மாடல் பார்த்தோம் சரிங்களா அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோம் எப்படி அந்த இடத்துல ஒர்க் நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டெப்ஸ்க்கு வந்துடலாம் இந்த இடத்துல நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ரெக்டாங்குலர் அலுமினியம் ஃப்ரேம் இங்கே இருக்குது அதில் காயில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் வவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா காயில் வவுண்ட் ஆகிருக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்ப்ரிங் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ரெண்டு பாஸ்போர்ட் ப்ரௌன் ஒயர் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் டெர்மினல் டூ டெர்மினல் ஒன் இங்கே தான் நம்ம கரண்ட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ கரண்ட் அப்ளை பண்ணாக்க கரண்ட்டு இந்த கரண்ட் இந்த ரெக்டாங்குலர் லூப்பில் வந்துடும் இங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது கரண்ட் கேரிங் ரெக்டாங்குலர் லூப்பை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருந்துச்சுன்னா டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் சரிங்களா இப்போ இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த ரெக்டாங்குலர் லூப் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ரெக்டாங்குலர் லூப் இருக்குதுன்னா இப்படி நம்ம சிம்பிளாக வரைஞ்சிக்குவோம் இது பி இது கியூ இது ஆர் இது எஸ்ன்னா இந்த பி கியூ அப்படிங்கிறத லென்த் ஆஃப் த ரெக்டாங்குல் லுக்னு வச்சுக்கலாம் கியூஆர பிரத்னு வச்சுக்கலாம் இது எல்லுக்கு ஈக்குவல் என்ன அது பி புரியுதுங்களா கரண்ட் பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கிறது தான் நான் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரைட் இப்போ இந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் இருக்குது இல்லையா இந்த ரெண்டு ஆம்லையும் ஃபோர்ஸ் இருக்காதுங்க ஏன் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு இல்லையா அது என்ன டைப் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுனா ரேடியல் டைப் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதாவது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா எல்லா இடத்துலையுமே அந்த லூப்புக்கு பேரலாக இருக்கிற மாதிரியே தான் இருக்கும் அந்த லூப்போட பிளேனுக்கு எப்படி இருக்க மாதிரி இருக்கும் பேரலாக இருக்கிற மாதிரி தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் ரேடியல் டைப் ஆஃப் மேக்னட் அதாவது இப்படி வந்து இப்படி போகிற மாதிரி இருக்கும் இப்படி வந்து இப்படி போகிற மாதிரி இருக்கும் இப்படி இருக்குன்னா சப்போஸ் அந்த லூப் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரெக்டாங்குலர் லூப்பு பாருங்கள் இப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பேரலாக இருக்குங்களா ஒரு வேளை டிஃப்ளெக்ட் ஆச்சுன்னாக்கா அங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபீல்டுக்கு என்ன ஆகிடுச்சு பேரலாக ஆகிடுச்சு ஒரு வேளை இப்படி டிஃப்ளெக்ட் ஆச்சுன்னாக்கா இந்த ஃபீல்டுக்கு பேரலாக ஆகிடுச்சு எப்போவுமே இந்த ரெக்டாங்குலர் லூப்பு இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு எப்படி இருக்கும் அதோடய பிளேனு பேரலாகவே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு இந்த ரெண்டு ஆமும் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இதுக்கு பாருங்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோடைய டேரக்ஷனுக்கு இந்த கரண்ட் டேரக்ஷன் பேரலாக இருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டேரக்ஷனுக்கு இந்த கரண்டோட டேரக்ஷன் எப்பவுமே ஆன்டி பேரலாக இருக்கும் ஸோ கரண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பேரலாகவும் ஆன்டி பேரலாகவும் இருந்துச்சுனாக்கா ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும் ஜீரோ ஆகும் ஸோ இந்த ஆமும் இந்த ஆமும் தட் மீன்ஸ் இந்த பிக்யூ செக்ஷனும் ஆர்எஸ் செக்ஷனும் தான் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அந்த ஃபோர்ஸில் ஒரு டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா எப்படி இருக்கும் இன்னொரு ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் இது குள்ளே இருக்கும் சரிங்களா இந்த மாதிரி இது குள்ளே இருக்கும் இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸோட அளவு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா பிஐ எல்லுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே போல் இங்கே உள்ள ஃபோர்ஸ் என்ன தான் பிஐ எல்லுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எப்படி இரு மெஷர் பண்ணுறதுங்கிறது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம டெரைவ் பண்ணியிருப்போம் சரிங்களா இந்த இடத்துல எல் இந்த பிக்குங்கிறது எல்லுக்கு ஈக்குவல் அதனால் பிஐ எல் வந்துருச்சு அதே போல் இங்கே உள்ளது எல் தான் அதனால் பிஐ எல் வந்துருக்கும் ஸோ ரெண்டுனுடைய ஃபோர்ஸுடைய மேக்னிடியூட் அப்படி இருக்குன்னாக்கா ஈக்குவல் மேக்னிடியூட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் சரிங்களா அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் சேர்ந்து இந்த காயில் என்ன பண்ணுவோம் இப்படி இருக்குதுனாக்கா இப்படி இருக்கிற காயில் என்ன பண்ணும் அப்படி டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கு இப்படி இருந்துகிட்டு இது என்ன பண்ண பார்க்க வந்து தான் பிக்கு வரசம் இப்படி இருக்குன்னு இந்த காயில் இப்படி என்ன ஆகும் டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் புரியுதுங்களா அப்போ அந்த டார்க்குடைய மேக்னிடியூட் இதில் என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இருக்குது ஒரு நம்பர் ஆஃப் டேர்ன் மட்டும் எந்த அளவுக்கு டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த டார்க் இஸ் ஈக்குவல்
கரஸ்பாண்டிங்காக இந்த சஸ்பென்ஷன் ஒயரில் ஒரு டார்க் டெவலப் ஆகிருக்கும் அது வந்து ரெஸ்டோரிங் டார்க்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் என்ன அது ரெஸ்டோரிங் டார்க் ஸோ இது வந்து டிஃப்ளக்டிங் டார்க்னு வச்சுக்குவோம் டிஃப்ளக்டிங் டார்க் ப்ரொடியூஸ்டு இன் கரண்ட் காரிங் ரெக்டாங்குலர் காயில் சரிங்களா அது டிஃப்ளக்டிங் டார்க்னு வச்சுக்குவோம் இந்த ஒயரில் என்ன ஆகுனாக்கா ரெஸ்டோரிங் டார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அது என்ன வச்சுக்கலாம் ரெஸ்டோரிங் டார்க் நம்ம டவ் ஆர்னு வச்சுக்குவோம் ரெஸ்டோரிங் டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா கே தீட்டாவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இங்கே தீட்டாங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா நல்லா கவனிக்கணும் தீட்டாங்கிறது சப்போஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி போயிட்டு இருக்கு இப்படி இப்படி அலைன்மெண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த லூப் கரண்ட் கரிங் லூப் தானே அதனால் டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே திரும்பும் இதனுடைய மீன் பொசிஷன்லேருந்து எவ்வளோ ஆங்கிள் டிவியேட் ஆகுது அப் அதுதான் என்னது தீட்டா சப்போஸ் இப்படி இருக்குன்னா நம்ம டாப் வீல் வந்து பார்க்கும்போது இப்படி டிஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படி இது இனிஷியலாக இருந்த பொசிஷனுக்கும் இப்போ இருக்கிற பொசிஷனுக்குள்ள ஆங்கிள் தான் என்ன வரும் தீட்டா வரும் சரிங்களா அப்போ இந்த இடத்துல தீட்டா எதை பொறுத்தது அப்படின்னா நமக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடிய கரண்ட்டை பொறுத்தது எந்த அளவுக்கு நம்ம கரண்ட்டை கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு டார்க் அதிகமாகும் டார்க் அதிகமாக இருந்துச்சுனாக்கா அந்த ரெட்டங்க லூப் டிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுடைய அளவு அதிகமாகும் அதனால் இங்கே ட்விஸ்டினுடைய அளவும் அதிகமாக இருக்கும் சொன்னது புரியுதுங்களா ரைட் அப்போ இந்த ரெஸ்டோரிங் கப்பல் இஸ் ஈக்குவல் டு கே தீட்டான்னு சொல்கிறோம் இல்லை கேங்கிறது என்னென்னா ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் தட் மீன்ஸ் இந்த ஒயர்ல இந்த ஸ்ப்ரிங்லேயோ இல்லாட்டி இந்த சஸ்பென்ஷன் ஒயரான பாஸ்ப்ரோ ப்ரௌன் ஒயர்லேயோ உருவாகக்கூடிய ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அது சரிங்களா அட் ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னாக்கா ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா இந்த டிஃப்ளக்டிங் கப்பலும் இந்த ரெஸ்டோரிங் கப்பலும் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் தட் மீன்ஸ் அட் ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன் அட் ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன் ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன் அக்கா சப்போஸ் இப்படி காயில் இருந்துச்சு டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிச்சு இப்படி டேர்ன் ஆகிட்டு போயிட்டு ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் செகண்ட் அப்படி நிற்கும் இல்லையா அப்போது இங்கே இந்த ரெக்டாங்கல் லூப்பில் இருக்கக்கூடிய டார்க்கும் இந்த சஸ்பென்ஷன் ஒயரில் இருக்கக்கூடிய டார்க்கும் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படி ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா தான் இப்படி போய் நிற்க முடியும் இல்லைனாக்கா அப்படியே ஃபுல்லாக என்ன ஆகிடும் ரொட்டேட் ஆகும் இப்படி ரொட்டேட் ஆகாமல் ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் என்ன ஆகிடும் அப்படி போயிட்டு நின்று ஸ்டேபிளாக நிற்கும் அதுதான் ஈக்குவலிபிரியம் கண்டிஷன் சொல்கிறோம் அந்த ஈக்குவலிபிரியம் கண்டிஷனில் இந்த ரெக்டாங்கல் காயில் இருக்கக்கூடிய டார்க் டிஃப்ளக்டிங் டார்க்கும் இந்த சஸ்பென்ஷன் ஒயரில் இருக்கக்கூடிய ரெஸ்டோரிங் டார்க்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ அதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னாக்கா டிஃப்ளக்டிங் டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெஸ்டோரிங் டார்க்னு எழுதலாம் ரெண்டு ஈக்குவல் பண்ணோம்னாக்கா என்ன வருது என்பி ஐஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு இந்த இது ஏவை மாற்றிட்டோம் இல்லையா இப்போ இந்த இடத்துல என்ன வருது கே திட்டான்னு வருதுங்க இல்லையா சப்போஸ் நமக்கு ஐ தான் தேவை அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் கே என்பி ஏ இன்டு தீட்டான்னு வரும் சரிங்களா இதுதான் நம்ம மெஷர் பண்ணக்கூடிய கரண்ட் இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சுட்டு நம்ம இந்த டிவைஸ்க்குள்ள எவ்வளவு கரண்ட் என்ட்ரு ஆகுதுன்னு தெரிய முடியும் சரிங்களா இந்த மூவிங் கால் கிலோமீட்டர் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் டிவைஸ் நம்ம மைக்ரோ ஆம்பியரியலான அல்லது மில்லி ஆம்பியரியலான கரண்ட்டை தான் நம்ம இந்த டிவைஸ் மூலமாக மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் ரைட் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் கேலனாமீட்டர் கான்ஸ்டன் வச்சுக்கலாம் அப்போ ஐ இஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு தீட்டா அப்படின்னு சொன்னாலும் சொல்லலாம் இந்த எல்லாம் சேர்த்துட்டு ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி தீட்டான்னு கூட சொல்லலாம் சரிங்களா இந்த இடத்துல ஜிங்கிறது தான் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக சொல்லிக்கிட்டோம் ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதை நம்ம பின்னாடி ஒரு நாலஞ்சு டாப்பிக்கில் யூஸ் பண்ணுவோம் என்பிஐஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கே தீட்டா அப்படிங்கிற டாப்பிக்கு சரிங்களா ரைட் இதில் இந்த டிவைஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபிகர் ஆஃப் மெரிட் ஆஃப் கேலனாமீட்டர் பார்க்க போகிறோம் கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் த கேலனாமீட்டர் பார்க்க போகிறோம் வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் த கேலனாமீட்டர் சரிங்களா இதில் ஃபிகர் ஆஃப் மெரிட் ஆஃப் கேலனாமீட்டர்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் ஒர்க் இல்லையா இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என் பி ஐ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அது கே தீட்டான்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா இதில் ஐ பை தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் இந்த தீட்டா கீழே கொண்டு வந்தாச்சு மற்ற எல்லாம் கொண்டு போனோம்னா கே பை என்ன வருது என்பி ஏன்னு வரும் சரிங்களா அதாவது என்ன அர்த்தம்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு டிகிரி டிஃப்ளக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இந்த 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 காயில் என்ன ஆகும் டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிகிரி டிஃப்ளக்ஷன் ப்
கேன் வருது சொன்னது புரியுதுங்களா ஐஎஸ்ங்கிறது கரண்ட் சென்சிட்டிவி ஆஃப் த கேலனாமீட்டர் தட் மீன்ஸ் இங்கே என்ன சொன்னோம் ஒரு டிகிரி ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது எவ்வளோ கரண்ட் வேணுமோ அதை தான் டிஎம் நம்ம அந்த ஃபிகர் ஆஃப் மெரிட் ஆஃப் கேலனாமீட்டர் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் த கேலனாமீட்டருங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா 1 ஆம்பியர் கரண்ட் கொடுத்துடும் இங்கே கரண்ட் நம்ம கொடுத்துடும் எவ்வளோ கரண்ட்டு ஒன் ஆம்பியர் தட் மீன்ஸ் யூனிட் கரண்ட்டை டிவைஸுக்கு கொடுத்தோம்னா அந்த டிவைஸில் எந்த அளவுக்கு டிஃப்ளக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது வாட் இஸ் த டிஃப்ளக்ஷன் ஆர் ஹவு மச் ஆங்கிள் தெர் இஸ் அ ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஃபார் அ ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட் ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட் கொடுத்து அங்கே எத்தனை டிகிரி அங்கே டிஃப்ளக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ இதை தான் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம கரண்ட் சென்சிட்டி ஆஃப் த கேலனாமீட்டர் சொல்கிறோம் இங்கே கரண்ட் சென்சிட்டி ஆஃப் த கேலனாமீட்டரை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னாக்கா நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஏரியா ஆஃப் த காயில் இன்க்ரீஸ் பண்ணாக்கா கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதில் அந்த ஸ்பிரிங் கான்சிலோட அளவு குறைச்சி யூஸ் பண்ணோம்னாக்கா கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா அடுத்தது வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் த கேலனாமீட்டர் எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா விஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் விஎஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஒன் வோல்ட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் நம்ம அப்ளை இங்கே எப்படி ஒன் யூனிட் கரண்ட் கொடுத்தோம் தட் மீன்ஸ் ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட் கொடுத்து அந்த ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட்டுக்கு எவ்வளவு டிகிரி ஆஃப் டிஃப்ளக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சோ அதுதான் நம்ம கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி சொன்னோம் இல்லையா இங்கே ஒன் வோல்ட் அந்த டிவைஸ்க்கு அப்ளை பண்ண போகிறோம் கேலனாமீட்டர் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த ஒன் வோல்ட்டுக்கு அந்த கேலனாமீட்டரில் எவ்வளோ ஆங்கிள் டிஃப்ளக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சோ த டிஃப்ளக்ஷன் ப்ரொடியூஸ்டு பர் வோல்ட் ஒரு வோல்ட்டு நம்ம கொடுத்தமிட்டு அந்த ஒன் வோல்ட்டுக்கு எவ்வளவு ஆங்கிள் டிஃப்ளக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சோ அதை நான் சொல்கிறேன் வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் த கேலனாமீட்டர் சொல்கிறோம் அப்போ தீட்டாக தீட்டாக கொடுத்துடலாம் அந்த இடத்துல என்ன செய்யலாம் ஐ இருக்கா ஐங்கிறது என்னது ப்ரொடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இது எங்கே இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் அந்த கேலனாமீட்டர் கொடுத்தா வோல்டேஜ் அப்போது அந்த கேலனாமீட்டர் போகக்கூடிய கரண்ட்டு தென் அந்த கேலனாமீட்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்ஜி கேலனாமீட்டருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குமானாக்கா இருக்கும் ஏன்னா அந்த கேலனாமீட்டருடைய அந்த ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்சுலேட்டட் ஒயர் தான் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஃபவுண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்போ அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் கேலனாமீட்டர் ஈவன் டோ இட் இஸ் அ கரண்ட் மெஷரிங் டிவைஸ் விச் ஹேஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் வட் இட் இஸ் தெர் இஸ் அ நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் விச் ஆர் வவுண்ட் ஓவர் த அலுமினியம் ஃப்ரேம் அந்த ரெக்டாங்குலர் அலுமினியம் ஃப்ரேமில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் காயில் பவுண்ட் பண்ணியிருக்கோன்றதுனால கேலனாமீட்டருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்காங்க தென் வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் த கேலனாமீட்டர் பாருங்கள் தீட்டா பை பின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா இந்த இடத்துல தீட்டா பை ஐங்கிறது என்னது நம்ம ஏற்கனவே கேல்குலேட் பண்ணாது தான் தீட்டா பை ஐங்கிறது ஐஎஸ் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐஎஸ் பை ஆர்ஜின்னு எழுதலாம் சொன்னது புரியுதுங்களா வேறு விதமாக எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னாக்கா அந்த ஈக்குவேஷனை விஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ தீட்டா பை ஐங்கிறது என்னப்பா என்பிஏ பை K into RG நு எழுதலாம் புரியுதுங்களா இது வோல்டேஜ் சென்சிட்டி ஆஃப் த கேலனாமீட்டர் புரியுதுங்களா இங்கே நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாக கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஆனால் கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டியை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்பொழுது வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகணுமா அப்படின்னாக்கா கட்டாயம் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை அங்கே பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் நம்ம டபுள் பண்ணால் கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி என்ன ஆகும் டபுள் ஆகும் ஆனால் வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி அதே நேரத்தில் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் நம்ம டபுள் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் டபுள் ஆகும்பொழுது வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி டபுள் ஆகிறது கிடையாது ஏற்கனவே என்ன வோல்டேஜ் சென்சிவிட்டி இருந்துச்சோ அதே அளவுக்கு தான் இருக்கும் என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா கரஸ்பாண்டிங்காக இந்த கேலனாமீட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகிடும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் தட் மீன்ஸ் நியூமேட்டர் எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ சைமில்டேனியஸ்லி டினாமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த கேலனாமீட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி இஸ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் சொன்னது புரியுதுங்களா ஸோ வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலிமா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது அட் த சேம் டைம் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலிமா கரண்ட் சென்சிட்டிவி நம்மளால் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா இந்த கேலனாமீட்டர் டிவைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மூவிங் கையில் கேலனாமீட்டர் ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இங்கே மேக்னெட் பாமனண்ட்டாக இரு